अच्छा ये मेरे पास लेक्चर नंबर थ्री कंटिन्यू है मेरे पास हमने पढ़ा कि हरिजेंटल लाइन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो वाई इज इक्ल टू कॉन्स्टेंट होता है एंड वर्टिकल लाइन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होता है वर्टिकल लाइन के लिए तो वो एक्स इज इक्ल टू कॉन्स्टेंट होता है अब मैं यहाँ पे हरिजेंटल लाइन एक्स एक्सेस जो है ये एस एक्सेस एस लाइन का मैं क्या करता हूँ इक्वेशन पॉइंट करना चाहता हूँ तो इसके लिए ये तो होगा वाई जी गुड कॉन्स्टेंट इक्वेशन क्योंकि हरिजेंटल लाइन है लेकिन एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि वाई जो होता है वो हमारे पास जीरो तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस सिमिलरली वाई एक्सिस का जो हमारे पास इक्वेशन आएगा एक्स इज इक्ल आएगा लेकिन वाई एक्सिस पे एक्स हमारे पास जीरो आता है तो एक्स इज इक्ल इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेज तो ये हमारे पास एक्स एक्सेज एंड वाई एक्सेज के इक्वेशन हो गए अच्छा नेक्स्ट टेन में जो बात है अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह के एक्स इज इक्ल टू सम पॉजिटिव नंबर तो हमें पता है कि एक्स जो होता है वाई एक्सेज के राइट साइड पे हमारे पास एक्स इज इक्ल टू पॉजिटिव होता है तो ये लाइन यहाँ पे कही होगा पॉजिटिव साइड पे वाई एक्सेज के राइट साइड पे अगर एक्स हमारे पास नेगेटिव हो ये हमारे पास एक्स इज इक्ल टू पॉजिटिव नंबर अगर भी दे दे अगर एक्स इज इक्ल टू हमारे पास नेगेटिव नंबर दे दे तो एक्स हमारे पास वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है सिमिलरली अगर वाई हमें पॉजिटिव दे दे तो ये हरिजेंटल लाइन हमें एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा यहाँ पे हमारे पास वाई इज इक्ल पॉजिटिव आएगा अच्छा ये जो लाइन है इनके लिए हमारे पास वाई नेगेटिव होगा अच्छा अब लेट सपोज मेरे पास एक्स इज इक्ल का लाइन है ना एक्स इज इक्ल टू का लाइन है मेरे पास अभी इस लाइन का हमारे पास वाई एक्सिस चूंकि वाई एक्सिस के पैरल लाइन है तो इसका वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हमारे पास होता है एक्स इजिकल टू टू है ना तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है अगर मेरे पास माइनस हो यहाँ पे माइनस थ्री ये लाइन है एक्स इज इक्ल टू माइनस थ्री तो माइनस थ्री के एब्सोलूट ले प्लस थ्री ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आएगा तो हमारे पास जो एक्स इज इक्ल टू के का डिस्टेंस फ्राम वाई एक्सेस डिस्टेंस फ्राम वाई एक्सेस ये हमारे पास इक्वल होगा किस के के एब्सोलूट के सिमिलरली वाई इज इक्ल टू के लाइन के लिए हमारे पास डिस्टेंस फ्राम एक्स एक्सेस चूँकि ये हरिजेंटल लाइन है तो इनका एक्स एक्सेस से डिस्टेंस होगा वो कॉन्स्टेंट होगा पेरा लाइन है और तो डिस्टेंस फ्राम एक्स एक्सेस ये हमारे पास क्या होगा के के एब्सोलूट के इक्वल होगा अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले एक एंटरसेप्ट का जिक्र है व्हाट आर एंटरसेप्ट एंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है ये स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सेस को जहाँ पे इंटरसेप्ट uh, करते हैं उसको एक्स एंटरसेप्ट कहते हैं और वाई एक्सेस ये क्या है वाई एंटरसेप्ट है हमारे पास है. अच्छा पहले ये कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्स है यहाँ पे वैल्यू थ्री लिखी है इस वैल्यू का मतलब क्या है इस वैल्यू का मतलब है कि इसका ओरिजन से डिस्टेंस हमारे पास थ्री है यहाँ पे वन इसका डिस्टेंस ओरिजन से वन इसका डिस्टेंस ओरिजन से टू इसका थ्री यहाँ पे कोई पॉइंट लगा हो तो फोर है हमारे पास तो इसका वाई ओरिजन से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फोर है तो एक्स इंटरसेप्ट एक्चुअली ये अगर यहाँ पर मेरे पास एक्स लिखा हो अगर मैं इसको कह दूँ एक्स इंटरसेप्ट हो जिसको एक्स से डोनोट कर दूँ तो इसका मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स है वाई इंटरसेप्ट का मतलब है एक ओरिजन से ये लाइन जहाँ पे वाई एक्सेस को टच करता है वो उस पॉइंट का ओरिजन से फासला जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है वाई इंटरसेप्ट तो ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट एंड ये हमारे पास क्या बन गया एक्स इंटरसेप्ट बन गया अच्छा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट पॉइंट किस तरह करेंगे लेट्स सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये मेरे पास एक लाइन का इक्वेशन है ये नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लेनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल हमारे पास एक लाइन देता है तो अगर मैं मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट तो ये एक्स एक्सिस पे है ना तो यहाँ पर हमारे पास वाई इज इक्ल टू तो इसमें क्या कर दे आप वाई को जीरो पोट कर दे क्या कर दे वाई को जीरो पोट कर दे तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा प्लस सी इजिकल टू जीरो तो एक्स इजिकल टू माइनस सी ओवर ए तो अगर ये जनरल फॉर्म में हम इक्वेशन दिया हो लाइन का तो इसका एक्स इंटरसेप्ट ये होगा बाई पोटिंग वाई इजिकल टू जीरो एक्स इंटरसेप्ट के लिए फोटो वाई इजिकल टू जीरो अच्छा वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना होगा एक्स इजिकल टू जीरो क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने आ, हमारे पास जो एक्स होता है वो हमारे पास जीरो होता है अच्छा एग्जाम्पल नंबर सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट वन इक्वेशन है टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस सिक्स एस के एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट पॉइंट करें तो पहले एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास क्या होगा एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास होगा टू एक्स प्लस फोर इंटू जीरो 
y में 0 पड़ता है तो प्लस x इज इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू माइनस x x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा अच्छा इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा y इंटरसेप्ट के लिए मैं x को 0 प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 4y इज इक्वल टू माइनस 6 y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 ये इसका क्या आ गया y इंटरसेप्ट अच्छा अब इक्वेशन ऑफ लाइंस तो पहले है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है l ये हमारे पास क्या है एक लाइन है जिसको हमने l कहा तो हमारे पास क्या है इस l का हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है इसने y को यहां पे काटा है तो ये जो है ये हमारे पास क्या है इसका y इंटरसेप्ट है ये हमारे पास इसका क्या है y इंटरसेप्ट है यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट के जितना डिस्टेंस है उसको मैंने अभी बता दिया कि इंटरसेप्ट जो है वो हम ओरिजिन से डिस्टेंस को कहते हैं इसको लेट सपोज हम जो डिनोट करते हैं c से डिनोट करते हैं तो अगर ये मेरे पास क्या बन गया c बन गया तो ये जो कि मेरे पास रेक्टेंगल बनता है एक ये मैंने p से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है p के कोऑर्डिनेट p पॉइंट हमारे पास x y तो ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये x हो जाएगा ये जो सारा डिस्टेंस है ये y हो जाएगा और ये जो कि अब z साइड ऑफ रेक्टेंगल है तो ये साइड ये यहां से यहां तक ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा c बन जाएगा अब हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि स्लोप पॉइंट करते हैं स्लोप स्लोप हमारे पास किसकी इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा इस लाइन का स्लोप पॉइंट करते हैं ये एंगल ये एंगल हमारे पास इक्वल हो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास तो ये मैंने रेफरेंस एक्स एक्सिस लिया ये एक्चुअल एक्स एक्सिस है तो ये एंगल हमारे पास दोनों इक्वल होंगे तो इनके टेंजेंट भी क्यों इक्वल होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल है पैरेलल लाइन के जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं ये एंगल जो है एस के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल के ये अल्टरनेट एंगल होगा और ये हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये एंगल एस के इक्वल होगा तो हमारे पास ये एंगल एस के इक्वल आए तो टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास किस के इक्वल होता है ये टर्म एंगल अगर मैं सपोज कर लूं तो टेंजेंट ऑफ थीटा ये हमारे पास किस के इक्वल आएगा ये हमारे पास इस परपेंडिकुलर डिवाइड भी बेस के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ये टोटल y है ये c है हमारे पास तो अगर टोटल से मैं c को माइनस कर दूं y माइनस की c कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अच्छा बेस हमारे पास क्या है बेस यहां से इस डिस्टेंस ये ए है यहां से इस डिस्टेंस के हमारे पास इक्वल आ गया तो ये डिस्टेंस हमारे पास x है x तो मेरे पास क्या हो गया y c टेंजेंट ऑफ थीटा x टेंजेंट ऑफ थीटा x या मैं लिख सकता हूं y टेंजेंट ऑफ थीटा इनटू x c अच्छा स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल m से तो ये मेरे पास बन गया uh, y is equal to mx plus c अच्छा m क्या है m the slope of line है slope of line अच्छा c क्या है ये c हमारे पास y intercept है c हमारे पास y intercept है अच्छा example number 6.4.2 हमारे पास है कि हमारे पास slope is equal to यानि m is equal to 4 और uh, y intercept जो है वो हमारे पास 6 है तो equation point कर देती है तो simple है 4x plus 6 आ गया m x plus c अच्छा यहां पे जो हमने p पॉइंट लिया था ना x y तो x y हमें गिवन नहीं था हम खुद से हमने एक कोई जनरल x जनरल y लिया इसलिए ये जो इक्वेशन ये हमारे पास है जनरल आ गया y को जो गिवन वैल्यू होगी वो नहीं होगी ये हमें इक्वेशन देगा हमेशा क्यों क्योंकि ये p हम यहां पे भी ले सकते थे यहां पे भी ले सकते थे यहां पे भी ले सकते हैं किसी इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को अच्छा ये p मैंने क्यों लिया है इस पॉइंट के रेफरेंस के लिए हमारे पास हम जब डॉट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं उन पॉइंट्स को पहले हम x एंड y के करस्पोंडिंग टेबल बनाते हैं ना ठीक है तो ये मेरे पास इस तरह के ऑर्डर पेयर्स बन रहा है पॉइंट x और y के यानी यहां पे x यहां पे y बन जाता है x1 y1 एंड x2 y2 अच्छा अब कोई जो यहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो ग्राफ आता है वो सब वो पॉइंट्स होते हैं जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई लाइक यहां पे मैं कह दूं x minus 1 x minus y is equal to 1 तो मेरे पास अगर x को मैं 2 पोट करूं तो y मेरे पास 1 आएगा अच्छा अगर मैं आ, x को 3 पोट करूं y मेरे पास 2 आना चाहिए तो ये मेरे पास क्या आ गया s के जो ग्राफ में एक ये पॉइंट आएगा एक मेरे पास 3 2 पॉइंट आएगा इस तरह 4 3 पॉइंट आएगा तो ग्राफ में ये पॉइंट वो सारे पॉइंट्स आते हैं जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो या कन्वर्सली मैं कह सकता हूं कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सारे इसके ग्राफ पे आएंगे अगर कोई पॉइंट ये पी पॉइंट इसके ग्राफ इस लाइन पे आता है इस लाइन पे आता है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पॉइंट को मैंने जनरल एक्स वाई लिख दिया तो 
अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ये इस इक्वेशन को इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस तरह मैंने इक्वेशन डिराइव किया ये हमारे पास इसलिए जनरल इक्वेशन है अच्छा अब यहाँ पे है यहाँ पे पी जो पॉइंट है ये मैंने बेट रह दी है ए जो पॉइंट है ये हमें गेवन होगा लाइक हमें गेवन होगा कि स्लोप इतना है स्लोप इज इक्ट फोर है और एक पॉइंट जो है इस लाइन जो इस लाइन पर लाई करते हैं वो टू और थ्री है तो हम इसको किस तरह करेंगे अच्छा ए जो है ये हमारे पास गिवन पॉइंट होगा पी जो है ये मैंने बेटरी पॉइंट लिया है बेटरी पॉइंट लिया है तो हमारे पास पी के ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा वाई की इक्वल होगा ये जो डिस्टेंस क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ, मैंने बताया था कि वाई कोआर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्म एक्स एक्सीज होता है एक्स कोआर्डिनेट हमारे पास डिस्टेंस फॉर्म वाई एक्सीज होता है तो वाई कोआर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्म एक्स एक्सीज हो गया और जो एक्स कोआर्डिनेट है वो हमारे पास डिस्टेंस फ्राम वाई एक्सिस हो गया ये हो गया हमारे पास क्या हो गया एक्स हो गया अच्छा ये हमारे पास क्या हो गया वाई वन हो गया और ये जो है ये हमारे पास क्या हो गया एक्स वन हो गया अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ से पेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ ये मेरे पास क्या है थीटा ये थीटा इस थीटा की इक्वल होगा क्योंकि हरिजेंटल लाइन है इनके दरमियान ये अल्टरनेट एंगल थीटा एस की इक्वल हो जाएगा फिर वर्टिकल एंगल ये इसके इक्वल हो जाएगा अब मैंने इस टेंज ना थीटा पॉइंट करना है तो टेंजन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये जो साइड है लेट सपोज इसको मैं बी कह देता हूँ बी पी साइड ये मेरे पास किसकी इक्वल होगा ये मेरे पास वाई वन है ठीक है तो ये चूँकि रेक्टेंगल है तो ये भी मेरे पास वाई वन आ गया तो इस साइड का यहाँ से यहाँ तक मेयर कितना होगा अगर मैं इस टोटल से वाई वन को माइनस कर दूँ मैंने यानी वाई माइनस वाई वन अच्छा तो ये मेरे पास पेंडिकुलर आ गया नीचे अगर मैं एक्स से एक्स टू को माइनस कर दूँ मेरे पास ये आ जाएगा ये और ये इसके इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है तो x माइनस सिक्स वन मेरे पास क्या आ गया ये आ, आ गया बेस तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन जेंट ऑफ टीटा इंटू एक्स माइनस वन टेन जेंट ऑफ टीटा चूँकि स्लोप है और स्लोप को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो x माइनस एक्स वन ये हमारे पास क्या आ गया अगर हमारे पास लेट से बस पॉइंट गे हो स्लोप हमारे पास हो एम इज इक्वल टू फोर और पॉइंट में गे हो के टू और थ्री है जो ऊपर मैंने लिखा था तो किस तरह करूँगा y माइनस वाई वन क्या है थ्री है इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है टू है तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वाई माइनस थ्री इज इक्वल फोर एक्स माइनस एट तो y माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन आप लाइन आ गया इस लाइन का अच्छा आ, बुक में जो एग्जांपल सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट थ्री है हमारे पास के स्लोप जो है वो हमारे पास फोर की इक्वल है और इस पर एक पॉइंट जो है वो टू और फोर है तो सिंपल बात है वाई माइनस फोर इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स माइनस टू क्यों क्योंकि वाई वन हमारे पास फोर था एक्स टू एक्स वन हमारे पास क्या था टू था तो वाई माइनस फोर इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस एट और वाई माइनस फोर इज इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो या अगर आ, मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस फोर एक्स x का कोबिशन मैंने पास जो बनाना था तो ये इस तरह लिख सकते हो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास ठीक है ये भी ठीक है ये भी हमारे पास ठीक है अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास टू पॉइंट फार्म टू पॉइंट फार्म अच्छा ये मेरे पास एक लाइन है इस पे मेरे पास टू पॉइंट गेवन है ए बी एस पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है और बी बी एस लाइन पे लाई करता है तो यहाँ से हमने स्लोप के लिए क्या पढ़ा था कि अगर खुद हमारे पास दो पॉइंट गेवन हो तो इनके तो ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप हम किस तरह फाइंड करेंगे स्लोप का जो बेसिक फार्मूला था हमारे पास हो कि वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा एम की इक्वल होगा अभी जो हमारे पास पॉइंट स्लोप फार्म था उसमें हमने इक्वेशन क्या पढ़ा कि वाई माइनस वाई वन एन इज इक्वल टू स्लोप एन टू एक्स माइनस एक्स वन ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगा तो हमारे पास एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन एन टू एक्स माइनस एक्स वन ये हमारे पास क्या आ गया टू पॉइंट फार्म आ गया यानी कि हमारे पास एक्स वन वाई वन गेवन हो तो वो हम इन चारों जगह पे पोट कर दें वाई एक्स टू वाई टू हम यहाँ पे पोट कर दें इसको मैं इस तरह भी देख सकता हूँ कि वाई माइनस वाई टू एन टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एन टू एक्स माइनस एक्स टू यहाँ पर वाई टू माइनस किया तो यहाँ पर भी एक्स टू माइनस करोगे ये भी इसका फार्म आ गया अच्छा इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि वाई वन माइनस वाई टू डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू यहाँ पर भी इस तरह क्योंकि ऊपर से माइनस काम में कर दी नीचे से माइनस काम में कर दी तो इसके हमारे पास चार फॉर्म्स बनते हैं अच्छा तो वो एग्जाम्पल नंबर सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट फोर है हमारे पास के टू पॉइंट्स है पी मा
एंड क्यू पॉइंट है माइनस फाइव का जीरो पहले इसके दर में इसके लाइन का ही पी क्यू लाइन का इक्वेशन हमने फाइंड करना है तो पहले स्लोप फाइंड कर ले तो ये जीरो स्लोप एम इज इक्वल टू जीरो माइनस इंटू माइनस टू माइनस फाइव माइनस इंटू माइनस वन तो ये प्लस टू डिवाइड बाई माइनस फाइव प्लस वन इज इक्वल टू डिवाइड बाई माइनस फोर जो कि माइनस वन वाई टू आ गया स्लोप हमारे पास क्या आ गया माइनस वन वाई टू आ गया तो मेरे पास है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन ठीक है मैं इसको भी एक्स वन वाई वन लिख सकता हूँ या इसको भी एक्स वन वाई वन लिख सकता हूँ मेरी मर्जी है जिसको मैं लिख लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाई माइनस ये जो है इसको मैं एक्स वन वाई वन मैंने फुट किया तो ये वाई वन हमारे पास माइनस टू आ जाए स्लोप हमारे पास माइनस वन वाई टू है और एक्स वन हमारे पास फिर क्या आएगा माइनस वन आएगा 